Muy buenos días a todos, hoy es jueves 30 de diciembre, estamos muy cerquita de fin de año, recuerden que las meditaciones las vamos a hacer hasta el 31 de diciembre, vamos a tomar un tiempo para que me acomode la nueva parroquia donde voy y después vamos a continuarlo en el canal donde abajo está el link para poder inscribirse. Tenemos en el evangelio de hoy la, el, la escena en la cual van a circuncidar a Jesús en el templo de Jerusalén y se encuentra con la profetisa Ana. Una mujer que se caracteriza por pasar muchos años en fidelidad a Dios. Realmente una inspiración de fidelidad para vivir toda la vida siguiendo el camino de Jesús y poder gozando de todo lo que Dios nos quiere regalar en su amor. Vamos a comenzar esta meditación del de día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a compartir juntos esta escena del encuentro de María, José y Jesús con la profetisa Ana. Es el capítulo 2 de Lucas, a partir del versículo 36. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, se llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Azara, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley de Moisés, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea y el niño iba creciendo y fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Vamos a predisponernos este momento de oración, cerrando los ojos. Nos colocamos en una posición cómoda. Vamos a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración. Y vamos a ralentar este ritmo con inhalaciones y exhalaciones un poco más largas y más profundas. En nuestra vida hay muchas dimensiones. La dimensión del trabajo, de la familia, de la diversión, la dimensión social, nuestra dimensión histórica, nuestra dimensión física. Y tenemos una dimensión santa. Y en esta dimensión santa hay un yo santo. Este yo santo existe, está en tu interior. Y desea seguir los pasos y el ejemplo de tantos santos 
como también está profetiza Ana, que toda su vida sirvió a Dios. Deja de lado el yo crítico, el yo sobreexigente, y conectate con tu yo santo. Deja que este yo santo emerja, crezca. Cubre fuerza en tu interior. Tu yo santo quiere seguir a Jesús. Quiere serle fiel. Tu yo santo quiere escuchar al Espíritu Santo. Tu yo santo quiere rezar, conectarse fuertemente con Dios. Tu yo santo quiere alimentarse de los sacramentos. Tu yo santo tiene intenciones rectas. Tu yo santo tiene bondad y quiere amar. Tu yo santo quiere que el Evangelio moldee tu vida. Tu yo santo quiere confiar y ser confiable. Tuyo santo quiere ver al otro como un hermano querido. Tuyo santo quiere ver al mundo. Y ver cómo está lleno de la providencia de Dios. Conectate con este yo santo. Y déjalo crecer.
Y ahora, amablemente, vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y lentamente abrimos los ojos. Hay santidad en nuestro interior, Dios habita en nuestro interior. Es cuestión de dejarlo surgir, conectarnos y que Dios siga obrando. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones para todos hoy en este día.